E hoje eu tô aqui pra comentar o episódio 12 de My Only 12%, que, meus amigos, eu tenho muita coisa pra falar, porque esse episódio foi simplesmente lindo, e eu já deixo aqui o aviso de gatilho pra você, pessoa solteira e carente, meus amigos, é assim, ó, pra afetar o coração. Então, fiquem comigo nesse vídeo, que eu vou hablar aqui por 20 minutos pra vocês sobre o quanto eu amei esse episódio, sobre o quanto esse drama é a coisa mais incrível que já foi feita naquela Tailândia. Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Camila e estamos aqui para mais uma semana para comentar sobre ele. O melhor boys love que está saindo no momento e que, graças a Deus, é o único material que eu tenho para falar aqui no canal, porque é um dos únicos boys loves que eu estou assistindo. E assim, gente, o episódio dessa semana... Eu ainda não me recuperei emocionalmente dele, eu assisti ele não faz muito tempo e já corri pra gravar esse vídeo pra vocês porque eu precisava fazer essa reação, essa reação genuína do que eu senti, das coisas que eu senti assistindo esse episódio, porque meus amigos, eu falei pra vocês semana passada que esse ia ser o melhor episódio e que eu tinha que me preparar psicologicamente porque eu não tava pronta pra ele, eu me preparei psicologicamente pra esse episódio e eu não estava pronta pra ele ainda porque ele entregou muito mais do que a prévia indicava. Isso é uma coisa que eu sinto desde o começo mesmo com esse drama que a prévia sempre parece ótima, eu assisto a prévia e fico, mano, que coisa maravilhosa, mas depois chega no episódio é 10 vezes melhor, isso não é uma coisa que acontece seguidamente, às vezes as prévias são melhores do que os episódios e elas nos enganam, mas no caso desse drama é o contrário, a prévia não é tão, não entrega tanto, não é tão boa quanto o episódio em si, aí você vê que é um negócio de qualidade, assim, uma coisa muito bem feita e gente, sério, não sei explicar o quão bom é esse drama, me pegou muito de surpresa, eu não tava esperando, eu já tava meio que fechadinha com os boys loves que eu imaginava que seriam os melhores de 2022. Mas assim, My Only Top Percent chegou na finaleira do ano e falou, vou dominar este ano, vou ser o melhor boys love deste ano. Pra mim, ele já deixou pra trás todos os outros que estavam na minha lista, que eu tinha gostado muito. E só tem mais dois episódios, então eu acho muito difícil que eles falem. Só se eles fizerem uma cagada, assim, mas uma cagada celestial, assim, nos dois últimos episódios, pra eu vir aqui falar que não é o meu Boys Love favorito de 2022. Ainda tem Boys Love pra sair esse ano, né? Eu sei. Tem um aí que eu tô esperando muito, né, pra sair. Mas, pra mim, assim... Acho muito difícil alguma coisa. Acho alguma coisa, muito difícil alguma coisa bater esse drama ever, assim. Esse é o mesmo sentimento que eu tive quando eu assisti A Thousand Stars. A Thousand Stars, pra mim, ainda é incrível. Mas, assim, eu acho que My Own Chef Percent tirou o primeiro lugar de A Thousand Stars do meu coração. Enfim, gente, chega de enrolação. Vamos falar sobre o episódio, que senão eu vou ficar 10 anos aqui falando sobre o quanto eu tô apaixonada por esse drama. Esse episódio foi impecável, do começo ao fim. Já começou daquele jeito, começou com a confissão de, do Cake do Eu, onde a gente parou da última vez, né, que no último episódio foi só sofrimento e lágrimas, e aí a gente começou daquela parte, e pra mim, essa cena, assim, quando, quando rolou essa cena, eu já falei, nossa senhora, essa é uma das confissões mais incríveis, mais bonitas e mais memoráveis, assim, que eu já vi, não só em Boys Love, como em dramas no geral, e pra mim tava assim, nenhuma cena vai ser mais bonita do que essa, porque essa é a cena mais linda do mundo, a gente poder ouvir finalmente o Eio falando de coração, abrindo o coração dele, falando as coisas que ele sentia, que ele guardou pra si durante todos esses anos, porque a gente acompanhou essa jornada do Eio desde o começo, né, a gente acompanhou todo o sofrimento dele calado, tudo que ele aguentou, né, todas as coisas pelas quais ele passou na infância barra adolescência dele com o Cake, e que ele nunca, nunca tinha falado sobre o que não fazia ideia de nada dessas coisas, né, porque ele sempre guardou pra si, ele sempre guardou os sentimentos dele pra ele mesmo. Então, foi, essa cena foi muito incrível, a gente poder ouvir ele falando da boca dele, ele jogando na cara do que você tem o direito de fazer isso comigo, depois de tudo que eu passei, depois de, todas, de tudo que eu aguentei calado, você não tem o direito de fazer isso comigo. E aí ele jogou, né, as verdades todas no que assim, falou que realmente não queria dividir ele com a Rin, aquela garota, né, que, que o que namorava na escola, 
que ele tava sofrendo todo esse tempo, que ele aguentou calado todo esse tempo, e foi uma cena muito emocionante, especialmente porque o Earth entrega demais, assim, o Earth e o Santos, os dois, eles entregam demais, e eu não consigo imaginar qualquer outro ator fazendo esse drama, porque eu sei que se tivesse nas mãos de qualquer outro ator, por mais que essa cena seja muito bonita, e muito bem escrita, e muito bem dirigida, não ia ter o impacto que teve, pra mim ela teve o impacto que teve, porque o Earth e o Cake, eles têm uma química que extrapola, simplesmente extrapola. Eu já assisti muito Boys Love, né? Tô aqui com o canal pra provar que eu já assisti muito Boys Love e eu nunca vi uma dupla ter uma química do jeito que o Earth e o Santa tem. Eles têm muita intimidade. Vocês podem jogar qualquer dupla de atores pra mim aqui e ainda assim, por mais que tenham muitos que são muito próximos e que mostram uma química muito bacana, tem atores muito bons, né, fazendo Boys Love, pra mim nenhum chega no ponto onde eles chegam. E a forma genuína, muito genuína como eles entregam emoções não só por falas, mas por não, não só por ações também, mas assim, por olhares, você consegue sentir que existe muita verdade ali. E realmente parecia que você tava assistindo uma confissão entre duas pessoas de verdade, assim, é uma coisa que até eu percebo, assim, que às vezes você assiste um drama que parece uma caricatura da vida real, acho que eu já falei sobre isso. E aí tem alguns que você assiste e parece que você tá vendo uma coisa que nunca vai acontecer, sabe? Não é só porque é uma história de fantasia. Às vezes a gente tem isso em histórias normais também. Você vê, e é tipo, uma coisa muito cômica, uma coisa que não faz o menor sentido, que você pensa, gente, pessoas da vida real não se comportam desse jeito, não agem desse jeito. Às vezes eu tenho essa sensação de que de que não é verdadeiro, sabe? Que é uma coisa que realmente foi feita pra ser uma história, pra você ver e falar, ah, é uma história, isso ali não é o que acontece na vida real. Mas nesse aqui, você consegue sentir muito que é tipo a história real de duas pessoas. Se me dissessem que era baseado em fatos reais, eu acreditaria, eu sei que não é, mas eu acreditaria muito que é baseado em fatos reais. Inclusive, eu esqueci de comentar isso em vários vídeos já, que a garota que escreveu né, o livro... É a atriz que faz a irmã do Eiyu, ela tá atuando nesse drama também, e ela é genial, e assim, eu não li a novel ainda, mas só de ver como as coisas estão sendo adaptadas pro drama, eu acredito que a novel seja muito bonita, então assim, eu tenho muita admiração pela minha colega escritora aí, que fez um trabalho incrível, né, e também tá fazendo um trabalho muito bom de atuação, então é isso, os dois fizeram uma entrega, tiveram uma entrega ali naquela cena, que foi simplesmente fenomenal, e foi muito bonito ver como eles começaram a ficar juntos, né? Como eles finalmente começaram a se entender que ainda, ainda teve uns conflitos ali de, do Eil que são muito válidos, né? De, de ele falar, ah, mas as pessoas não vão gostar de ver a gente junto, nossos pais e os nossos amigos e tal. As pessoas podem achar que é errado, que é feio. O que é justo, né? Porque realmente é o que acontece na vida. Então, o Eil ele não queria, a princípio, ficar com o Cake porque ele tinha todas essas questões, né? Ele tinha todas essas dúvidas, todos esses medos. E foi muito bacana da parte do Cake também de entender e de tentar explicar pra ele que o que importava é o que eles sentem um pelo outro, sabe? O que as outras pessoas pensam não importa, que eles tinham que se focar no que eles estavam sentindo ali. Então foi uma cena, assim, incrível, gente. Foi uma cena muito, muito bonita e nota 10 pros dois. E aí depois a gente tem essa cena muito linda. Eu tenho certeza que eu vou esquecer de contar coisa aqui, gente, certeza. Porque o episódio foi... Todas as cenas foram importantes. Sabe quando você tem um episódio que toda a cena é importante? Tem uma cena tá ali... Eu diria que a única cena que tava ali pra, pra fazer propaganda era a cena do, do aplicativo lá pra assistir os dramas, né, com os amigos do Cake. Mas assim, tirando as propagandas, as partes de fazer marketing das coisas, não tinha nenhuma cena que tava ali por, por estar, sabe? Todas as cenas, elas estavam ali, todas as cenas eram importantes. Daí a gente teve aquela sequência do, do Cake fazendo, não, do Will fazendo o Cake ler os bagulhos lá de... Do, que o álcool faz mal, né, no, no organismo da pessoa, né, que pode até levar à morte. E aí o... o, o, o... Ai, meu Deus, tô, tô louca já, meu cérebro já... O okay, Cake te, tendo que ler aquilo em voz alta, né, assim, parecia até que o garoto era um alcoólatra, eu acho muito engraçado, porque não adianta, eles estão namorando, mas o Eil segue sendo a mãe do Cake, e ele vai ser a mãe do Cake pro resto da vida, gente, uma coisa que isso não vai mudar entre os dois. Ele continua agindo como mãe, né, muito engraçado, e aí ele ficou até ali emocionado, que, preocupado que o, que o Cake fosse morrer, né, por causa do álcool, tipo assim, o garoto tomou um porre, sabe, em alguns aspectos, assim, o Eil é muito emocionado, ele se empolga demais, assim, coitado do Cake, o Cake muito perseverante, mas... Mas, mas, assim, temos outro lado da moeda também, que não é só, não é só o, o Eil que é emocionado, não, que o Cake também é. Aí a gente teve 
uma porção, milhares, bilhares de cenas que só quem me segue no Twitter sabe o quanto eu gritei. Se você não me segue no Twitter, me segue lá, porque meus gritos estão lá pra vocês verem ao vivo, né? Tudo que eu passei assistindo esse episódio, que não foi fácil. Enfim, aí a gente teve inúmeras cenas extremamente fofas, os dois dando beijinho e dando abracinho, e dando agarrandinho, assim, a coisa mais fofa, pura, inocente e linda e maravilhosa que eu já vi na minha vida e estou apaixonada, gente, estou apaixonada é assim, muito confortável de assistir tem alguns boys lives que eu assisto e eu não acho esse tipo de cena tão confortável assim, tipo, é uma cena, tipo, tá, que fofa mas nesse aqui é muito confortável de assistir porque como eu falei, né, parece muito genuína todas as cenas de fofuras que, ele tem, que eles têm, né, todos esses momentos que eles têm e aí a gente teve também o que? a gente teve também o Cake sendo namorado super protetor que eu falei que ele ia ser e é engraçado, né, tipo hahaha, <risos> risadas e tal mas assim, o que que ele passa um pouco dos limites, né? E daí a gente tem aquela cena que ele, ele confronta o Eiu sobre o tal. E eu achei essa cena importante, né? Porque a gente precisava ter... Colocar em pratos limpos a situação, né? Porque o Eiu tava fingindo que não acontecia nada. Embora ele sabia, porque o tal tinha se declarado pra ele. E, e, e obviamente, o que que tava morrendo de ciúmes. Aí ele deixou claro ali, né? Que, que o que o Eu tinha que falar pro, pro tal que eles estavam juntos, né? Pra ele poder ficar seguro, né? Pra não... Pro, pro tal tirar os olhos dele. Então, assim, a gente sempre tem essas, esses momentos, né? Que são fofos do Cake, mas nem tanto. Porque aquela cena que ele fez o Eu colocar as calça, a calça dele, né? Lá foi uma cena, assim... Pra não dizer que esse episódio só teve coisa boa, vou falar. Vocês estão ficando muito mal acostumados, porque eu só tô falando bem desse drama. Então, eu vou falar de duas coisas que eu não gostei. Mas, assim, não gostei é muito... Porque... Esse drama é tão bom que eu não gostei, assim, que eu... quase não significa nada, tá? Mas assim, só pra eu falar, vou falar, né? Tem que falar. Que o... o Cake falou que os amigos dele iam lá pra fazer um trabalho. E aí ele fez o Eiu tirar a, a bermuda que ele tava vestindo e colocar a calça, porque os amigos dele iam estar lá e a bermuda dele era muito curta. E assim, gente, se a gente reclama disso com mulher, né, que quando acontece isso a gente sabe que é um uma situação muito machista quando o cara fala pra mulher que ela não pode usar vestido curto, que ela não pode mostrar as pernas, que não pode mostrar o peito, isso e aquilo e tal, blá blá. E a gente sempre fala, né, que são atitudes machistas. E aí, quando acontece entre dois homens, a gente não pode simplesmente fechar os olhos e falar que é normal, porque não é. Então, assim, a gente sabe que o que que tem certas atitudes. Que eu relevo, porque eu sei que o Cake é uma pessoa muito boa em vários outros aspectos, assim. Seria hipocrisia minha que vim falar que ele é perfeito, porque eu já reclamei dessas atitudes em outros personagens, mas em outros personagens que eu reclamei dessa, dessas atitudes, geralmente vinha acompanhado de outras atitudes que eu também não gostava, que faz, completavam o pacote e me deixavam com o ranço do personagem. No caso do Cake, ele é um, um personagem maravilhoso, e ele tem apenas alguns detalhes, e os, os detalhes que ele tem são esses, ele é extremamente ciumento, e assim, a, a ponto de ser meio possessivo, e isso de ele, né, ter algumas atitudes machistas, então, nesse caso aí, eu achei que era desnecessário, até porque o Eu nem viu os caras, o Eu foi dormir, ele nem viu os meninos, e ele fez o garoto vestir uma calça, eu ainda queria muito ver uma evolução do Eu, a ponto dele pegar e jogar aquela calça na cara do Cake e falar, eu vou vestir o que eu quiser, e problema é seu, porque eu tenho certeza que se o Eu falasse isso, o Cake ia baixar a bola dele e ia dizer, tá bom, meu bem, então você veste o que você quiser, porque ele parece ser o tipo de cara trouxa, assim, gado, então eu acho que ele não ia dizer, ai, causar uma treta lá e vamos terminar então por causa disso, não, ele só ia dizer, então tá, né, já que você quer fazer isso, então assim, eu ainda queria muito ver o Eiyu se impor, mas eu acho que esse ponto eu já tô querendo demais, né? Mas, então, a única coisa que eu tenho pra reclamar desse episódio seria isso. E eu também acho que os amigos do, do, do Cake, eles fazem pro merecer, porque também os amigos do Cake realmente ficam meio que insinuando coisas sobre o que é meio tosco, assim, né? O garoto já tá namorando com outra pessoa, eu sei que eles fazem na brincadeira, mas fica cutucando, né, com vara curta, porque o, o Cake já é uma pessoa se aumenta, e as pessoas ainda ficam cutucando nele, obviamente, que ele vai ter essas atitudes, assim. Então, essa é a, última, é a única reclamação, reclamação não, a única coisa que eu teria pra, pra reclamar, assim, pra falar que eu não gostei nesse episódio, muito entre aspas, é essas atitudes do Cake. E aí, meus amigos, e aí, galera, a cereja do bolo veio, porque eu falei pra vocês no começo desse vídeo que eu assisti aquela cena, a primeira cena dos dois, e eu falei que aquela cena era a cena mais linda de declaração que eu já tinha visto na minha vida, que eu nunca tinha visto uma coisa tão intensa, tão profunda, tão bem feita e blá blá. E aí eles vieram o que e fizeram uma cena melhor no final do episódio. E eu fiquei assim, gente, eu não tava preparada. Eles podiam ter mostrado 
um pedaço disso no treino da semana passada. Eu ia estar mais emocionalmente preparada, porque eu não tava. Aquela cena... Eu não tenho nem palavra, gente. É a cena de confissão mais linda que eu já vi na minha vida, de, em todos os dramas que eu já vi. Não estou sendo exagerada. Todos os dramas, pois lá, qualquer coisa que vocês quiserem colocar, duvido, duvido vocês virem pra mim mostrarem uma cena de confissão mais bonita que aquela. Pra mim não tem. Foi a cena mais linda. E detalhe, que ela foi chique, que ela foi toda em inglês. É something I want you to know. I love everything about you. O Santa entrega demais, gente. Ele entregou tudo naquela cena, tudo. A gente, eu sempre falo aqui do Arthur, porque o Arthur é maravilhoso, ele sempre entrega demais, mas o Santa entregou tudo naquela cena. Foi a cena da vida dele, meu filho. Se não me engano, deve ser o segundo ou terceiro drama dele, né? Eu lembro que ele fez o Seven Project e não sei se ele fez mais alguma outra coisa. O garoto simplesmente é novinho, o garoto é muito novo e já entregou uma cena dessas com uma qualidade dessas, com uma intensidade dessas, foi a cena incrível. Aquela confissão toda em inglês, gente, aquilo foi muito significativo justamente porque, né, o Cake ficou fora por tanto tempo, ele ficou todos aqueles anos longe, ele tava nos Estados Unidos e aí ele voltou, assim... Estou sem palavras, eu não tenho palavras pra escrever aquela cena. Foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já tive o prazer de assistir. Depois que eu assisti aquela cena eu pensei, caraca, que... Privilégio, como eu sou privilegiada de poder assistir uma coisa tão bonita e tão bem feita. De graça, né? Porque a gente assiste de graça no YouTube. Nota 10 de mil. Não, nota mil de 10, sei lá. Nota 1 milhão de 1 milhão, gente. Assim. Vou me repetir aqui, vou falar mil vezes a mesma coisa. Porque essa cena foi realmente incrível. Não só pelas falas. O que que falando em inglês, baixinho, daquele jeito, no ouvido, do eu, amigo do céu. Os olhares, os toques e. Foi uma cena tão pura e tão bonita, tão artística, gente do céu, foi incrível. Sério, foi assim, foi fenomenal. Gente, eu, eu poderia passar o dia tecendo elogios, assim, quando eu morrer eu quero que essa cena passe em cima do meu caixão. Eu tô apaixonada, eu tô, assim, nunca vim aqui, nunca, na história desse canal, nunca, nunca vim aqui falar pra vocês... De uma cena tão bonita. Nunca, nunca teve. Esse momento aqui é inédito. Se você tá aqui me acompanhando desde o começo, se você chegou aí faz algum tempo já, você nunca me viu falar do, do, desse jeito de nenhuma cena. Não, não teve, nunca teve. Assim, e olha que teve um monte de cena maravilhosa que eu amei, que eu surtei. Desse jeito que eu fiquei, assim, impactada no nível que eu fiquei, isso nunca aconteceu. Foi a primeira vez que, de verdade, que eu vi um negócio tão legal, assim, tão bem feito em Boys Love Thailandês, assim. Vai ser muito difícil, olha, vai ser muito difícil, muito, ah, dessa vez eu tô falando sério, vai ser muito difícil, eu assisti um voz Love tailandês que tenha uma química, uma entrega, um roteiro tão bonito quanto esse. Ah, tinha uma outra coisa que eu queria mencionar também nesse vídeo, ainda bem que eu lembrei, uh, sobre a sexualidade do Cake, porque eu fiquei muito na dúvida sobre isso nesse episódio, porque tem aquela cena que, na, na primeira cena linda de confissão, que o, o, o Eiu fica, ah, mas eu sou gay, você gosta de mulher, e aí o Cake fala, ai, ah, mas eu posso ser gay pra você, ai gente, muito fofo, né, muito lindo, mas aí eu fiquei pensando assim, porque não ficou claro e eu acho que não vai ficar, porque a gente só tem dois episódios e a galera que, que leu a novel, se vocês leram, por favor, me contem se isso chega a ser explicado na novel ou não. Porque aí eu fiquei na dúvida se o que é o tipo de pessoa que ele realmente é gay <coughs> e aí quando ele... ele ficou confuso né, na época da adolescência dele, acabou namorando aquela menina e tal, mas que ele realmente percebeu que ele é gay ou se ele é bissexual, né, porque por algum motivo a Tailândia tem algum problema com bissexualidade assim, eu não sei, porque eles... É, eu acho muito difícil ter um drama que eles aceitem, falem o termo bissexual, ah, eu sou bissexual tal, tipo, é uma coisa que não sei porquê, eles têm algum problema com isso. Assim, raramente eu vejo acontecer. Então, assim, eu não sei se é o caso do, do Cake, se ele é realmente bissexual, realmente gostava de mulheres e tal, ainda gosta, mas, né, agora está apaixonado pelo... Pelo Eiu, ou se não, né? Ou se é o caso dele ser gay. Então eu fiquei com essa dúvida aí. Se vocês souberem me dizer se tem na nova ou se não, né? Vão ficar na dúvida pra sempre, provavelmente. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu acho que eu não esqueci de falar nada que eu queria falar. Se eu esqueci, eu comento com vocês nos comentários. E. Porque senão eu vou ficar aqui falando cena por cena. Porque teve milhares de cenas sua fazer esse episódio. Todas elas foram muito lindas. E todas elas se encaixam nas minhas mesmas. Nos meus mesmos elogios que eu fiz. Então é isso, gente. Esse episódio foi maravilhoso. Foi incrível. Semana que vem vai ter mais fofura dos dois, porque mostrou na prévia que a gente vai ter a continuação de continuar assistindo né, como vai ser a relação deles. Eu acredito que eles vão ficar juntos até o final. Espero que não façam nada pra separar eles. E agora a gente vai ter o plot da mãe do Eiu, que vai ser uma parte pesada, né? E assim, não sei o que esperar desse, desse plot. E vai ser, vai ser difícil. 
Mas, né, espero que a mãe dele fique bem. Porque a mãe dele é maravilhosa. E, e no fim, a história é realmente aquela da menina com o novinho. Não foi a lugar nenhum, né? Tô confusa, porque realmente nem é mostra mais ela e, e ele, né? E, tipo, não, não foi a lugar nenhum. Então, assim, não entendi. Não entendi, achei que eles iam abordar isso aí paralelamente, mas a gente já tá chegando pro último episódio até agora nada, né? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa também em relação a isso. E é isso, gente. Se vocês não assistiram esse episódio, pelo amor do Jesus, vão lá assistir. Se vocês estão assistindo meus reviews e não estão assistindo esse drama, gente, chegou o momento. Agora é o momento de você ir lá e assistir. Esse é um sub aqui que eu sempre recomendo pra vocês. Finalmente ele tá legendando, né? E eu gosto muito das, das legendas de lá. Então, pra quem não consegue ver em inglês na, num vídeo oficial do YouTube, que seria o melhor método sempre, né? De assistir pelo YouTube. Se você consegue, vocês colocam a legenda, a legenda pra traduzir pro português. Se ficar muito ruim e vocês quiserem assistir em sub, assistam por lá, que é maravilhoso, e aí vocês não tem mais desculpa pra não assistir, porque lá é facinho de estar tá assistindo os episódios e é isso então, gente, semana que vem eu volto infelizmente com o penúltimo episódio desse drama, porque pra mim podia ser eterno, né mas vamos ver como é que as coisas vão, então acho que o próximo episódio vai ser um pouco mais triste, vamos ver o que, que vai acontecer, espero hoje pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo